നമസ്കാരം ഇത് മഴക്കാലമാണ് ഒപ്പം മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ആശങ്കകളും വെല്ലുവിളികളും നിരവധിയാണ് മഴക്കാല രോഗങ്ങളും പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എറണാകുളം കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ മഞ്ജുള വി ഡി നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ മഞ്ജുള കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിൽ പ്രൊഫസറാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് മഴക്കാലത്ത് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് വായുജന്യ രോഗങ്ങളായ വൈറൽ പനി ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങളായ രോഗ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എലിപ്പനി കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങളായ ഡെങ്കിപ്പനി ജപ്പാൻ ജ്വരം ചിക്കൻ ഗുനിയ മലേറിയ വയറ ജലജന്യ രോഗങ്ങളായ വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ ടൈഫോയിഡ് മഞ്ഞപ്പിത്തം മുതലായവ സാധാരണയായി മഴക്കാലത്ത് കണ്ടുവരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവ മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ രോഗങ്ങൾ അല്ലാത്ത സമയത്തും മറ്റു കാലങ്ങളിലും ഈ രോഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും മഴക്കാലത്ത് ഇവയുടെ തോത് വളരെ ഉയർന്ന നിലയിൽ കാണുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം മഴക്കാലത്ത് ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ജലജന്യ രോഗങ്ങളുടെ വർധന ഉണ്ടാകുന്നു മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൊതുക് ജ കൊതുകിൻ്റെ പ്രജനന സ്ഥലങ്ങൾ കൂടുന്നു കൊതുകിൻ്റെ സാന്ദ്രത കൂടുന്നതുകൊണ്ട് കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങളും മഴക്കാലത്ത് കൂടുതലായി കാണുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ രോഗങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യമായി വായുജന്യ രോഗമായ വൈറൽ പനി ഈ വൈറൽ പനി വരാത്തതായി ആരും തന്നെ കാണുകയില്ല സാധാരണ മഴക്കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും പിടിപെടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഫ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ പനി എന്നത് ഇത് പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വൈറസാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഈ രോഗം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു രോഗിയുമായുള്ള സമ്പർക്ക മൂലമാണ് ഒരു രോഗി വൈറൽ പനിയുള്ള ഒരു രോഗിയുടെ അടുത്തിരിക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രോഗം കിട്ടുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും ഇത് പനിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പനി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് മൂക്കടപ്പ് ജലദോഷം തൊണ്ടയിലൊരു കിരിയിരുപ്പ് ചെറിയ ചുമ മുതലായവ കാണാം കൂട്ടത്തിൽ പനിയും ശക്തിയായ ദേഹം വേദനയും ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വൈറൽ പനി മറ്റു പനികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതായത് ജലദോഷത്തോടു കൂടിയുള്ള പനിയായിരിക്കും സാധാരണഗതി ഇതിന് നമ്മൾ വലിയ ഒരു ഗൗരവതരമായി എടുക്കേണ്ടതില്ല സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ രോഗം പൂർണ്ണമായും ഭേദമാകും പക്ഷേ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരിലോ പ്രായം കൂടിയവരിലോ മറ്റ് സ്ഥിരമായി ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരിലോ ഈ രോഗം ചിലപ്പോൾ സങ്കീർണതകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം ഇത് തടയുവാനായി നമുക്ക് രോഗിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കുറയ്ക്കുക എന്നത് മാത്രമേ കരണീയമായിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇത് വായുവിൽ കൂടി പകരുന്നത് കൊണ്ട് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി അടുത്തതായി ഒരു കൊതുകുജന്യ രോഗമായി ഡെങ്കിപ്പനിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഡെങ്കിപ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊതുകുജന്യ രോഗമാണ് ഇതൊരു വൈറസ് രോഗമാണ് ഈ വൈറസ് സാധാരണയായി നാലിനത്തിൽ കാണുന്നു ടൈപ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്ന വൈറസ് ഒന്നാമത്തെ ഇനം വൈറസ് കൊണ്ട് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു മാത്രമുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരം ആർജിക്കുകയുള്ളൂ വീണ്ടും നമുക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റു ടൈപ്പുകളും ഉണ്ടുള്ള ഡെങ്കിപ്പനി ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കൊതുകാണ് പരത്തുന്നത് ഈ ഇ ഡി സി ജിപ്റ്റെ എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കൊതുകാണ് ഈ രോഗം പരത്തുന്നത് ഈ കൊതുകിന് ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷതയുണ്ട് ഈ രോ ഈ കൊതുകിനെ കടുവ കൊതുകുകൾ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഈ കൊതുകിൻ്റെ ദേഹത്ത് വെള്ളയും കറുപ്പും നിറത്തിലുള്ള പാടുകളുണ്ട് ഈ കൊതുക് പകൽ സമയത്താണ് നമ്മളെ കടിക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണയായി മുട്ടയിടുന്നത് കൃത്രിമ നല്ല ശുദ്ധജലം കൃത്രിമമായി ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ പൊട്ടിയ ചിരട്ടകൾ തിന്നുകൾ ഉപയോഗശൂന്യമായ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വീട്ടിലെ തന്നെ പാരപ്പെറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ട്രേയിൽ കാണുന്ന വെള്ളം 
ഫ്ലവർ വേസുകളിൽ നമ്മൾ പൂക്കൾ വാടാതിരിക്കാൻ വയ്ക്കുന്ന വെള്ളം ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന് ചുറ്റുമായി കാണുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊതുകൾ മുട്ടയിടുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഈ കൊതുകിന് മുട്ടയിടാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരു ചെറിയ പോളിത്തീൻ പേപ്പർ കിടന്നാൽ അതിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ പോലും ഈ കൊതുകിന് മുട്ടയിടാം ഈ കൊതുകുകൾ മുട്ടയിട്ട് വിരിഞ്ഞ് ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ കൊതുകൾ പുറത്തു വരികയും അങ്ങനെ കൊതുകിൻ്റെ സാന്ദ്രത വർദ്ധിക്കുകയും ഈ രോഗവ്യാപനം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഈ രോ കൊതുക് കടി മൂലം ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു സാധാരണയായി പനിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന രോഗലക്ഷണം പനിയോടുകൂടി ശരീരത്ത് അതിയായ ശരീരവേദന ഉണ്ടാകും ഇതിന് വേറൊരു പേര് ബ്രേക്ക് ബോൺ ഫീവർ എന്നാണ് എല്ല് നുറുങ്ങുന്ന പോലെയുള്ള ശക്തിയായ ദേഹം വേദനയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറൽ പനിയായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജലദോഷം ഇല്ലാതെയാണ് ഈ പനി ശക്തിയായ പനി ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ചിലപ്പോൾ തൊലിപ്പുറമേയുള്ള ചുവപ്പ് രക്തസ്രാവം അതായത് മോണയിൽ നിന്ന് രക്തം വരിക മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം വരിക സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ ആർത്തവത്തിനോടുകൂടി കൂടുതലായി രക്തം പോവുക എന്നീ രക്തസ്രാവ ലക്ഷണങ്ങളും കാണാം എല്ലാ ഡെങ്കിപ്പനിയും രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാക്കാറില്ല സാധാരണഗതിയിൽ എൺപത് ശതമാനം ഡെങ്കിപ്പനികളും സാധാരണ പനിയായി മാത്രം തന്നെ മാറുന്ന ഒരു അസുഖമാണെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗം മാത്രം ഒരു രക്തസ്രാവത്തോടു കൂടിയുള്ള സങ്കീർണതകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്താണ് ഈ പനി ശക്തിയായ പനിയും ദേഹം വേദനയും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഇതിന് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ വേണ്ടി വരും ഈ രക്തസ്രാവത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ ചികിത്സ വിദഗ്ധമായ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ആശുപത്രിയിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ജീവന് തന്നെ അത് അപകടമായേക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനെതിരെ വാക്സിനൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കൊതുക് പരത്തുന്ന രോഗമായതുകൊണ്ട് കൊതുക് കടി ഏൽക്കാതെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നീളമുള്ള കൈകളും കാലുകളും മൂടുന്ന പോലെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക പിന്നെ കൊതുക് നമ്മളെ കടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ലേപനങ്ങൾ പുരട്ടുക മൂന്നാമതായി കൊതുകിൻ്റെ പ്രജനന സ്ഥലങ്ങൾ ഉറവിടം നിയന്ത്ര നിയന്ത്രിക്കുക അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പരിസരങ്ങൾ ശുചിയാക്കുക ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഡ്രൈ ഡേ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും വീടിൻ്റെ അകത്തും ചുറ്റുപാടുമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളങ്ങളുള്ളതെല്ലാം കമഴ്ത്തി കളയുകയും വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതാണ് നമുക്ക് ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് എതിരെ ചെയ്യാവുന്ന പ്രതിരോധ മാർഗം ഇനി പ്രധാനമായും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ജലജന്യ രോഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ മഞ്ഞപ്പിത്തമാണ് ഈ രോഗം മഞ്ഞപ്പിത്തം അഥവാ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസും വൈറസ് മൂലം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ള ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പലവിധമുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കൂടി പരന്ന് വെള്ളത്തിൽ കൂടിയും ആഹാരത്തിൽ കൂടിയും പകരുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വിഭാഗത്തിലും ഇ വിഭാഗത്തിലും ഉള്ളതാണ് അതിൽ തന്നെ എ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്നത് ഇത് മലിനമാക്കപ്പെട്ട ആഹാരവും കുടിവെള്ളത്തിലും കൂടിയാണ് ഈ രോഗാണു അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് എത്തുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനും നമുക്ക് പനിയുണ്ടാകും അതിയായ ക്ഷീണമുണ്ടാകും കണ്ണിന് മഞ്ഞ നിറം കാണും മൂത്രത്തിനും മഞ്ഞ നിറമുണ്ടാകും കൂടാതെ ഓക്കാനം ഛർദി മുതലായ ലക്ഷണങ്ങളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും തീരെ വിശപ്പുണ്ടാവുകയുമില്ല ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലും നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വിശദമായ പരിശോധനയിലൂടെ ഇത് എത്രത്തോളം ഈ വൈറസ് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ കരളിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൻ്റെ ആധിക്യം എത്രയാണെന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ലളിതമായ ആഹാരവും കൃത്യമായ വിശ്രമത്തിലും കൂടി നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ രോഗം പൂർണ്ണമായി ഭേദപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അടുത്തതായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രോഗം എലിപ്പനിയാണ് ഇതൊരു ജന്തുജന്യ രോഗമാണ് ഈ എലിപ്പനി വൈറസുമല്ല ബാക്ടീരിയുമല്ല സ്പൈറോക്കീറ്റ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സൂക്ഷ്മാണുവാണ് ഈ എലിപ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലെപ്റ്റോസ്പൈറ എന്നാണ് ഈ
ഈ എലികളുടെ മൂത്രത്തിൽ ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കാണുന്നു അങ്ങനെ അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലത്തിലും മണ്ണിലും ഇത് എലിമൂത്രം വഴി പക അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കലരുന്നു നമ്മൾ ഈ മലിനമുള്ള മലിനമാക്കപ്പെട്ട എലിമൂത്രത്താൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ട മണ്ണിലോ ജലത്തിലോ നടക്കുമ്പോൾ കാലിൽ എന്തെങ്കിലും മുറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെപ്റ്റോസ്പൈറ അണുക്കൾ ഈ മുറിവിൽ കൂടി നമ്മുടെ ശരീരത്തെത്തുകയും അങ്ങനെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് പ്രത്യേകമായും ശുചി ശുചിത്വ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും കൂടുതലായി കാണുന്നു അവർ കുറേ സമയം ഈ വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കാലിലെ തൊക്ക മൃദുവാവുകയും മുറിവില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ലെക്റ്റോസ്പൈറ അണുക്കൾ കാൽ ഈ മൃദുവാക്കപ്പെട്ട തൊക്കിലൂടെ തുടച്ചു കയറുകയും അങ്ങനെ രോഗം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ പ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം പനിയാണ് ശക്തിയായ പനി ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ കൂടെ കണ്ണിന് പുറകിൽ തലവേദന കണ്ണിന് ചുവപ്പ് നിറം ചിലപ്പോൾ മഞ്ഞ നിറവും കാണും മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുക മുതലായ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണം അതിയായ പേശീവേദനയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കാലുകളുടെ പേശികൾക്ക് അതിയായ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾക്കകം ഇത് വളരെ സങ്കീർണതകളും കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്കും എത്തുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ കാണിക്കേണ്ടതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെറിയ പനിയെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുളിക വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന സ്വയം ചികിത്സ എന്ന ഒരു രീതി നിലവിലുണ്ട് അതൊരിക്കലും ഈ എലിപ്പനിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം നമുക്ക് ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ചികിത്സിക്കേണ്ട ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു സുവർണാവസരം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും അതുമൂലം ഈ അസുഖം വന്ന ആളുടെ ജീവന് ഹാനിയാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക ഈ ലക്ഷണങ്ങളോടുള്ള പനി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുകയും ചികിത്സ തേടേണ്ടതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിന് കൃത്യമായ ചികിത്സ ലഭ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ രോഗിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും പറ്റും ഇതിൻ്റെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്ര പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് എലികളിലെ മൂത്രത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ രോഗം രോഗാണു അന്തരീക്ഷത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എലികളുടെ നിയന്ത്രണം അതായത് ഖരമാലിന്യം ശരിയായ രീതിയിൽ സംസ്കരിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഈ എലികളുടെ വംശവർദ്ധനവ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ രോഗവ്യാപനം തടയാൻ സാധിക്കാം കൃത്യമായി ഖരമാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുക അഴുക്കുവെള്ളത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക അഴുക്കുവെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ കാലുകൾ വൃത്തിയായി സോപ്പിട്ട് കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ കാലുകൾ മൂടുന്ന പോലുള്ള ഷൂസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ അഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്സി സൈക്ലിൻ എന്ന ഗുളിക കഴിച്ച് ഈ രോഗം വരുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കും ഈ എലിപ്പനിക്കും നമുക്ക് ഇതുവരെ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് സംഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഏത് പനിയും നമുക്ക് ഏത് പനിയാണെന്ന് മനസ്സിലാകും ഏത് പനി വന്നാലും നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടുക സ്വയം ചികിത്സ അരുത് കൊതുക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക കൃത്യമായ പരിസര ശുചിത്വം ആഹാര ശുചിയായ ആഹാരം കഴിക്കുക ജലജന്യ രോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായി നമുക്ക് ശരിയായ ശുചിയായ ആഹാരം ആഹാര ശുചിത്വം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കു കുടിവെള്ളം എപ്പോഴും തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചില മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ തീർച്ചയായും പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കാം നന്ദി